大小姐，我有件事想跟你说。王姨，什么事儿？你说吧。是这样的，我家里有点事儿，我今天想请假。好，请假？那行，那你回去吧。我刚好也有事跟你说呢。我今天不在家吃饭，我有事要出去。那好，这样的话，我回去也放心了。哎，王姨，你说你有事，要不我开车去送你？大小姐，我怎么能麻烦你呢？没事，我自己打车就回去了。那行吧，那你收拾收拾，就赶紧回去吧。好。喂，尊宝。咋啦？你在哪呢？我在家呢。我知道，我等一下就收拾收拾就出门了。那行，我在门口等着你一会儿啊。好，我先挂了。好。尊宝马上就来了，我啊去打扮打扮去。别说了，这第一次去尊宝家，我还有点紧张呢。哎。兰兰，哎，还是我拿着吧。尊宝，你说说，我这第一次去你家去见阿姨，就拿这点东西，会不会太少了呀？兰兰。不少了，你看你这第一次去我家，是不是有点紧张呀？是啊，尊宝，你你母亲好相处吗？她的脾气好不好啊？兰兰，你呀就放心吧，我妈这个人呀很好相处的，而且啊脾气特别好，她见到你啊肯定会特别高兴，肯定会很喜欢你的。那就好，尊宝，我还没问你呢，你今天这次怎么突然让我去你家见你母亲呀？咱们在一起啊也两年多了。我中间也跟你提过很多次要见家长，你都不同意。这次这是怎么了，兰兰？之前啊，也不是说我不愿意，只是有时候啊，是我工作忙，有时候我妈不在家里，她呀也有工作，也比较忙，也没时间。你还说呢？之前跟你提那么多次，你老是说我忙，我妈忙，去不了。是呀、啊，兰兰，我这说的都是真的。你最好别骗我。兰兰，我怎么会骗你呢？我是那种人吗？你的为人啊，我当然清楚了。只是之前啊，你说每次给你提起的时候，你就说你们忙，我就想着咱们在一起两年多了，总是要见父母的吧。我之前啊还想着你跟我在一起啊，不是冲着结婚去的呢。兰兰，怎么可能呢？只不过我妈的时间啊，确实不太方便。方便？那，那阿姨是做什么工作的呀？就具体的工作，我妈呀，还真没有跟我提过。但是啊，他每天我感觉可忙了，早出晚归的，反正啊，也不在家吃饭。我问他，他也不说。那行，要不等一下我去问问。哎，说不准啊，你问他还真回答呢。这样吧，前面就到我家了，咱们赶快过去吧。我妈在家里等着我们。行，那不能让阿姨等急了，咱们走吧。走。你呀，先随便坐啊。哎，那个尊宝，这阿姨不在家呀？啊、哦，在呢，我这。妈，妈，我回来了。哎，来了来了。哎，妈。啊，兰兰，王姨。哎，不是，妈，兰兰，你们不是第一次见面吗？怎么认识呀？儿子，是这样的。我一直在兰兰家当保姆的。你说什么，妈？你在兰兰家做保姆？是啊，尊宝，这王爷在我们家干的时间挺久的了，我也没想到她是你母亲呀。对呀、啊，儿子，我在兰兰家干了几年了，我没告诉你。哎呀，妈，你说说你，你这做保姆，你之之前怎么不跟我说呀？我说呢，你这早出晚归，也不在家吃饭。我之前问你做什么的，你也不告诉我，原来是做的保姆呀，这怎么这么巧啊？竟然是在兰兰家，来来来来，快坐，来来来，坐吧。妈，这也挺好的，这我和兰兰啊，呃，交往了这么长时间，你你呀、啊、对兰兰应该也挺熟悉了，以后咱们呀、啊、就是一家人了。一家人，不行，儿子，妈不同意你和兰兰在一起。什么？为什么呀，阿姨？是啊，妈，这我和兰兰
这是谭德豪的，为什么不能在一起啊？真毛，拿那么多为什么呀？反正你们俩在一起，啊，我不同意。阿姨，你在我们家做保姆也这么长时间了。咱们两个相处也挺融洽的，现在我和你儿子在谈恋爱，你为什么不同意啊？是啊，妈，你为什么不同意啊？这我和兰兰，我们俩相处的挺好的。儿子，你们两个相处的再好，妈感觉呀不合适。你好好想想，这兰兰也可是千金大小姐呀。再说了，人家父母是做大生意的，那都是事业人。你再看看咱们家什么条件呀？再就是个农民。再说了，趁你爸走得早，咱们家的条件怎么能跟人家比得起呀、啊？简直就是一个天上一个地下，这叫什么？这叫门不当户不对。儿子，你说这你们两个能在一起吗？阿姨，你怎么能这么说呢？这我和尊宝在一起，看中的是他的为人，我不在乎他有没有钱，只要我们两个在一起，开开心心的，不就行了吗？妈，兰兰说的话，你听到了吗？兰兰都不介意，您这是干什么呀？儿子，咱就是一个普普通通的家庭，我感觉配不上人家兰兰。我就想着，等你和兰兰结了婚以后，怕兰兰在咱们家受委屈。再说了，我在兰兰家做保姆，这要是要外人知道了，这这兰兰家多丢面子呀！阿姨，这没什么呀，你虽然在我们家做保姆。但是现在我和尊宝在一起谈恋爱，说明啊，咱们有缘分。而且啊，我和尊宝在一起，我们两个是有真感情的，不能因为你在我们家做了几家保姆，你就否定我们俩之间的感情吧。还有阿姨，你说门不当户不对这件事，其实我们家以前也是农民，只不过后来我爸做了点小生意，后来才发了家，买了车跟房子。是啊，妈，你你要是觉得。你要是觉得是因为工作的原因，觉得不合适的话，要不然，要不然你换个工作。儿子，这不是我换工作的事儿，妈在哪工作都无所谓。可是，可是什么呀，妈？你呀、啊，是不是因为你在兰兰家做保姆，后来啊，我跟兰兰现在谈恋爱，如果结婚的话，他们父母一看，这兰兰嫁的是保姆的孩子，到时候看不起我呀。儿子。不管怎么说，你怎么就听不明白呢？妈，我能听明白，但是啊，你也应该要知道，这我和兰兰，我们俩是真心相爱的。我们在一起之前，我们就知道彼此是什么样的生活环境。但是这又怎么了？难道就因为我们两家相差悬殊，我们两个就一辈子不能在一起吗？是啊，阿姨，你不能因为这件事就不让我们在一起啊。还有啊，我父母一向很开明的。也尊重我的决定，我相信他们也会同意我和尊宝在一起的。阿姨，我知道你因为这件事有压力，但是这是我和尊宝的选择，你应该尊重我们。还有啊，我们两个也不小了，我们这次来是想和你商量我们结婚的事儿。而且阿姨，我也特别了解尊宝，他这个人啊，为人善良、老实、勤奋，所以啊，我才选择了尊宝。阿姨，你也想你的儿子幸福吧？是啊，妈，这兰兰说的话你都听到了吧？你放心，我和兰兰在一起之后啊，肯定会好好孝敬你的。好，这既然兰兰都这样说了，我还能说什么呢？兰兰，你是个好姑娘，我们家尊宝能遇到你，是他的福气。妈，那你这样说的话，你是同意我和兰兰在一起了？同意了，兰兰，今天正好你来了，你和尊宝好好说话。阿姨，现在就去做饭。阿姨，辛苦你了。哎，不辛苦。兰兰，你真是太好了，这我妈也同意了。是啊。